components of image processing system so components of image processing system ante enti so ee components lo ante ante image processing system lo unni vaade components enti enti one by one anedi ipudu manam chuddam before that manam em cheptunnam fundamentals of digital image processing anedi cheptunnam so in that fundamentals enti enti image acquisition anedi next other thing image enhancement image restoration next uh, <coughs> image uh, image image enhancement image restoration next pre processing ivanni manam chusukuntu vellam so segmentation next color image processing morphological image processing dan tarvata laga one by one manam chusukuntu vellam so indule deentlo enti ante components of image processing system ee components of image processing system lo ni manu em chustam ante image sensors so first one entante problem domain daggar nunchi image sensors daggariki velthund anamata so image sensors ante enti ఒక ఇమేజ్ ని సో ఇమేజ్ యాక్వైజేషన్స్ లోనే మనము ఇమేజ్ సెన్సర్స్ ని వాడుకున్నామని సో ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లో చెప్పుకున్నాం కదా సో అలాగే ఇక్కడ ఇమేజ్ సెన్సార్ అంటే ఏంటి అంటే టు యాక్వైర్ ది ఇమేజ్ సో ఇమేజ్ ని యాక్వైర్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే టూ ఎలిమెంట్స్ అనేవి చాలా టూ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఇమేజ్ సెన్సార్స్ లోని ద టూ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్ టు యాక్వైర్ ద డిజిటల్ ఇమేజెస్ ఆ టూ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే అంటే ఫిజికల్ డివైజ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా డిజిటైజర్ సో ఫిజికల్ డివైజ్ అంటే ఏంటి అంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో ఎనర్జీ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ రేడియేటెడ్ అయ్యి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని సెన్స్ చేయగలిగితే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని సెన్స్ చేసుకొని అది యాక్వైర్ చేసుకుంటే ఇమేజ్ ని యాక్వైజేషన్ చేసుకుంటే దాన్ని మనము విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ సెన్సార్స్ తో వాడుతాం ఇక్కడ మనం జనరల్ గా ఇమేజ్ సెన్సార్స్ ని మనం ప్రీవియస్ గా ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లో చెప్పుకున్న సెన్సార్స్ ఏంటేంటి లైన్ సెన్సార్స్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఆ యారే సెన్సార్స్ నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ సెన్సార్స్ గురించి చూసుకున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఈ ప్రాసెసింగ్ లో కూడా సేమ్ అంటే ఆ సెన్సార్స్ ని వాడి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ అంటే అది ఒక ఫిజికల్ డివైస్ కింద యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి రేడియేటెడ్ అంటే ఎనర్జీ రేడియేటెడ్ ఎనర్జీ తోటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని సెన్స్ చేయగలుగుతుంటాయి సో దాని ఆ విధంగా మనం ఇమేజ్ సెన్సార్స్ ని వాడుతున్నాము నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే డిజిటైజర్ వాడుతున్నామని చెప్తున్నాము డిజిటైజర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఒక డివైస్ విచ్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ సెన్సింగ్ డివైస్ సో అవుట్పుట్ అనేది మనకి డిజిటల్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి డిజిటైజర్ అనేది వాడతారు అనమాట సో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ అన్లాగ్ లో వచ్చింది అనుకోండి అన్లాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్ గా ఉంటుంది కదా ఏ టు డి కన్వర్టర్ సో అలాంటివి డిజిటైజర్ ను వాడి సో మనం ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం సో దిస్ ఇస్ ద ఇమేజ్ సెన్సార్స్ సో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లోని ఇమేజ్ సెన్సార్ పని అనమాట ఇమేజ్ సెన్సార్ పని ఏంటి అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఇమేజ్ ని సెన్స్ చేయడం కోసం అంటే ఇమేజ్ ని యాక్వైజేషన్ చేయడం కోసం ఇమేజ్ ని క్యాప్చర్ చేయడం కోసం వాడేవి అనమాట ఇమేజ్ ని క్యాప్చర్ చేయడం కోసం వాడేవి ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్ సెన్సార్స్ ని వాడుతున్నారు సో ఇమేజ్ ని క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత స్పెషలైజ్డ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ హార్డ్వేర్ అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్తుంది అనమాట సెకండ్ స్టెప్ ఇందులో సెకండ్ స్టెప్ కి వెళ్తుంది స్పెషలైజ్డ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ హార్డ్వేర్ ఈ స్పెషలైజ్డ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ హార్డ్వేర్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది ఈ స్పెషలైజ్డ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఓకే సో స్పెషలైజ్డ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా ప్రీవియస్ స్టెప్ లో చెప్పుకునేటట్లుగా మనం డిజిటైజర్ ని వాడుతున్నామని చెప్తున్నాం కదా డిజిటైజర్ ని దేనికోసం వాడుతున్నాము వచ్చిన సెన్స్ చేస్తున్న ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెన్స్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ని డిజిటల్ ఫామ్ లో మార్చడం కోసం డిజిటైజర్ ని వాడుతున్నామని చెప్పుకున్నాం అయితే ఆ డిజిటైజర్ తో పాటుగా ఇక్కడ దాంతో పాటుగా మనము కొన్ని ఆపరేషన్స్ అనేవి పెర్ఫామ్ చేయడం కోసం ఇంకొకటి వాడుతాం ఆ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయడానికి వాడేది ఏఎల్యూ వాడుతాం అనమాట ఏఎల్యూ అంటే ఏంటి అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ సో అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ అంటే ఏంటి విచ్ పెర్ఫార్మ్స్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా లాజికల్ ఆపరేషన్ రెండింటిని పెర్ఫామ్ చేయగలిగితే దాన్ని మనము ఏఎల్యూ అని అంటాం అనమాట అయితే ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ రెండు ప్యారలల్ గా జరుగుతాయి రెండు ప్యారలల్ గా జరుగుతుంది అనమాట సో ప్యారలల్ గా ఎంటైర్ ఇమేజెస్ కి మొత్తం మొత్తం ఇమేజెస్ కి జరుగుతుంది సో అయితే ఇక్కడ మనము ఈ యొక్క హార్డ్వేర్ స్పెషలైజ్డ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ హార్డ్వేర్ ఆ హార్డ్వేర్ ని మనము ఇంకొక దీన్ని ఇంకొక ఇంకొకలా ఏమంటాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రంట్ అండ్ సబ్ సిస్టమ్ అని కూడా అంటాం అనమాట ఓకే సో దీన్నే మనము ఫ్రంట్ అండ్ 
సబ్ సిస్టమ్ అని అంటాం సో ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ రెండు ఉంటాయి కదండి బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం ఏంటంటే ఆ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ని వాడుతాం అనమాట ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఏంటి అంటే ఈ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ హార్డ్వేర్స్ ని వాడుతున్నాం ఈ హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒక ఏఎల్యూ ని వాడుతున్నాము ఏఎల్యూ అంటే అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్ విచ్ పెర్ఫార్మ్స్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అని అంటామని గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే సో అసలు ఇది అసలు ఎందుకోసము ఈ పర్టికులర్ గా ఈ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ హార్డ్వేర్ ని వాడాలి ఇది అసలు ఇది వాడకపోతే మనకి ఏం నష్టం అంటే పర్టికులర్ గా దీన్ని వాడడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఏంటి అంటే మనకి స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట సో ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్పీడ్ అనేది అంటే ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాం కదా ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం డేటాని ఫాస్ట్ గా ట్రాన్స్మిటింగ్ చేయడం కోసం ఈ యొక్క స్పెషలైజ్డ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ హార్డ్వేర్స్ ని వాడుతారు సో రిమెంబర్ దట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే దీని దగ్గర నుంచి కంప్యూటర్ కి వెళ్తుంది సో జనరల్ గా వి ఆల్రెడీ నో దట్ కంప్యూటర్ సో కంప్యూటర్ మీనింగ్ ఏంటి సో ఇట్స్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి జనరల్ గా పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ అనేవి మనం వాడుతున్నాం సో కంప్యూటర్ విచ్ విచ్ ఈస్ ద విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిపిఓ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మానిటర్ సో రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ అనేది మనం జనరల్ గా కంప్యూటర్స్ అన్న అంటాం అనమాట సో ఇక్కడ ఈ కంప్యూటర్స్ అనేవి మనకి ఆ నార్మల్ గా ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ వరకు జనరల్ పర్పస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అన్నింటిని వాడతారు అనమాట అయితే ఈ కంప్యూటర్స్ లోని మెయిన్ గా స్పెషలైజ్డ్ అప్లికేషన్స్ లోని నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఆ స్పెషల్ పర్పస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లో సూపర్ కంప్యూటర్స్ ని వాడుతారు సూపర్ కంప్యూటర్స్ ని ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లోని వాడుతారు అనమాట అంటే స్పెషల్ స్పెషలైజ్డ్ డిజైన్ డిజైన్ అప్లికేషన్స్ కానీ స్పెషల్ పర్పస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లో కానీ సూపర్ కంప్యూటర్స్ వాడుతారు ఇక్కడ మీకు ముందు కింద చూపించిన డయాగ్రామ్ లో ఉంది కదండి సో వాటిలో మనం సూపర్ కంప్యూటర్స్ అని అంటాం ఈ కింద డయాగ్రామ్స్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాయి అనమాట సో ఇది కంప్యూటర్ వరకు సో కంప్యూటర్ లో జనరల్ గా నార్మల్ గా ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ వరకు నార్మల్ బేస్డ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ వరకు అయితే జనరల్ గా మనం వాడే పీసీస్ అయితే సరిపోతాయి జనరల్ పర్పస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సరిపోతాయి అనమాట అయితే స్పెషలైజ్డ్ అప్లికేషన్స్ లోని డెడికేటెడ్ అప్లికేషన్స్ లోని కొన్ని స్పెషల్ పర్పస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లోని వాటిలోని సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేవి వాడుతారు అని గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ దీని తర్వాత ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ చూడండి అమ్మా ఇమేజ్ సెన్సార్ అయ్యింది ఇమేజ్ సెన్సార్ తర్వాత స్పెషలైజ్డ్ ఇమేజ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ హార్డ్వేర్ అయ్యింది దాని తర్వాత కంప్యూటర్ గురించి చెప్పుకున్నాం దెన్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అందులోనే ఉంది ఒక ఇమేజ్ ని ప్రాసెసింగ్ చేయాలి అంటే వాడే సాఫ్ట్వేర్ ఇమేజ్ ని ప్రాసెసింగ్ చేయడం ప్రాసెసింగ్ చేయడం అంటే ఏంటి పంపించడం సో పంపించడానికి వాడే సాఫ్ట్వేర్స్ అనమాట సో ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ సో జనరల్ గా ఇక్కడ మనం ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి వాడే సాఫ్ట్వేర్స్ ఏంటంటే అంటే మ్యాట్ ల్యాబ్ ఒకటి వాడుతున్నాము నెక్స్ట్ అదే విధంగా సహీ ల్యాబ్ అనేవి నెక్స్ట్ అంటే ఇవన్నీ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లో వాడే సాఫ్ట్వేర్స్ అనమాట ఫర్దర్ గా మీకు ఇన్ కేస్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ మీద ఏమైనా మీరు ఎంటెక్ గానీ అలాంటివి ఏమైనా చేస్తే ఈ యొక్క పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి మీకు చాలా యూజ్ అవుతాయి యాజ్ వెల్ యాజ్ డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ లో కూడా మీరు మ్యాట్ ల్యాబ్ సాఫ్ట్వేర్స్ నే యూజ్ చేస్తారు సో ఈ యొక్క పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ లో మ్యాట్ ల్యాబ్ సాఫ్ట్వేర్ సహీ ల్యాబ్ సహీ ల్యాబ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా సహీ కిట్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ నెక్స్ట్ ఓపెన్ సివి నెక్స్ట్ ఆక్టోఫర్డ్ వీటిని యూజ్ చేసుకుంటారండి సో ఇవన్నీ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనమాట ఒక ఇమేజ్ యొక్క స్పెషలైజ్డ్ ఫంక్షన్స్ ఇందులో ఏంటంటే కొన్ని మాడ్యూల్స్ ను వాడి ఇమేజ్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఇమేజ్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇమేజ్ యొక్క బ్రైట్నెస్ గానీ ఎన్హాన్స్మెంట్ సారీ ఇమేజ్ యొక్క బ్రైట్నెస్ గానీ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఆ ఇమేజ్ యొక్క ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ మీన్స్ లైక్ ఇంకా ఎక్కువగా చూపించడానికి అంటే మీన్స్ హై హై లెవెల్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ అనమాట లైక్ బ్లర్ ఇమేజ్ నుంచి నార్మల్ ఇమేజ్ గానీ నెక్స్ట్ నాయిస్ ఇమేజ్ నుంచి నాయిస్ రిడక్షన్ ఇమేజ్ గానీ వీటిని అన్నిటిని చేయడం కోసం కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ని వాడుతున్నాం అనమాట ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ జనరల్ గా ఈ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ కి వాడే సాఫ్ట్వేర్స్ సో ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ సో జనరల్ గా ఇక్కడ
ఎలా జరుగుతుంది అంటే టు స్టోర్ ద డేటా సో డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం ఆ మనం వాడుతున్న ఇక్కడ డేటాస్ అంటే అంటే లైక్ ఇమేజెస్ ని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం వాడేవన్నమాట సో జనరల్ గా ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సో ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ లోని ఆ మనకి మాస్ స్టోరేజ్ కేపబిలిటీస్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ రకంగా అది ఇమేజ్ ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనేసి మనం చూసుకుంటున్నాము స్పెసిఫిక్ గా ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆ స్టోరేజ్ కేపబిలిటీస్ కి జనరల్ గా మనం కంప్యూటర్స్ ని వాడుతున్నాం కదా కంప్యూటర్స్ లో స్టోరేజ్ చేసుకునేది ఏంటి జనరల్ గా అందరికీ తెలిసిందే హార్డ్ డిస్క్ అనేది మనకి స్టోరేజ్ చేసుకునేది అనమాట సో జనరల్ గా కంప్యూటర్స్ లో కానీ పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ లో కానీ నెక్స్ట్ ల్యాప్టాప్స్ లో కానీ వాటిలోని స్టోరేజ్ చేసుకునే కేపబిలిటీస్ అనేవి హార్డ్ డిస్క్స్ అనేవి మనకి జనరల్ గా స్టోర్ చేసుకుంటాయి నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఇన్ కేస్ ఆన్లైన్ స్టోరేజ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆన్లైన్ స్టోరేజ్ కేపబిలిటీస్ అనేవి మనకి లైక్ డ్రైవ్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ వాడుతారు అనమాట సో ఇవి మనకి మాస్ స్టోరేజ్ కేపబిలిటీస్ సో మాస్ స్టోరేజ్ కేపబిలిటీస్ అంటే ఏంటంటే టు స్టోర్ ది డేటా డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడం కోసం వాడుతారని చెప్తున్నాడు అనమాట సో ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లు అయితే లైక్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ పెన్ డ్రైవ్స్ కానీ సిడీస్ కానీ సిడీస్ అంటే అంటే సిడీ రైటర్స్ ని వాడి స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఆ మెమరీ కార్డ్స్ కానీ ఫ్లాపీస్ కానీ ఫ్లాపీస్ అంటే ఏంటంటే ఆ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ హార్డ్ డిస్క్ సో ప్రీవియస్లీ Uh, the floppies are used so floppies are used so sorry floppies are very low amount of storage devices on matter so then there was a rapidly the hard disk was developed so hard disk are never developed by a so ev storage capabilities in just one way next day and the end a image storage capabilities i am the one so then afterwards uh, image displays సో ఇమేజ్ డిస్ప్లే ఒక ఇమేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వడానికి ఏ రకంగా ఇమేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇమేజ్ డిస్ప్లే అవ్వడానికి వాడడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము జనరల్ గా ఇమేజ్ ఒక ఒక ఇమేజ్ అనేది డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే మొబైల్స్ లో కానీ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఆ కంప్యూటర్స్ లో కానీ ఒక ఇమేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అంటే మనం ఏం వాడుతున్నాము ద మానిటర్ అనేది వాడుతున్నాం అనమాట సో మానిటర్స్ కింద మనకి ఇక్కడ లైక్ టీవీ మానిటర్స్ ఇవి వాడుతారు సో ఇవి ఇమేజ్ డిస్ప్లే ఇమేజ్ డిస్ప్లే దగ్గర ఏంటి సో మనకి డిస్ప్లే అవ్వడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం జనరల్ గా మెయిన్లీ ఇక్కడ కలర్ కలర్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి కలర్ ఇమేజెస్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతున్నాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మొత్తం ఈ టీవీ మానిటరింగ్స్ లోని వాటిల్లోనే ఇమేజ్ డిస్ప్లేయింగ్ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు సో ఇమేజ్ డిస్ప్లేస్ అనేవి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ టీవీ మానిటరింగ్స్ లోని వాటిల్లోనే జరుగుతుంది అయితే నెక్స్ట్ హార్డ్ కాపీ ఆఫ్ డివైజెస్ నెక్స్ట్ హార్డ్ కాపీ డివైజెస్ హార్డ్ కాపీ డివైజెస్ దగ్గర ఏంటి అంటే హార్డ్ కాపీ లైక్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఫైనల్ గా హార్డ్ కాపీస్ అనేవి రావాలి సో హార్డ్ కాపీస్ రావాలి అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం జనరల్ గా వాడేవి ఏంటంటే లేజర్ ప్రింటర్స్ ఫిలిం చాంబర్స్ నెక్స్ట్ హీట్ సెన్సిటివ్ డివైజెస్ ఇంక్ జెడ్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ మనకి హార్డ్ కాపీ డివైజెస్ కింద యాక్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట సిడీ రామ్ డిస్క్స్ ఇవన్నీ హార్డ్ కాపీ డివైజెస్ సో తో సార్ యూజ్ టు రికార్డింగ్ ద ఇమేజెస్ ఇవి ఎందుకోసం వాడుతున్నాం అంటే రికార్డ్ ఇమేజ్ ని రికార్డింగ్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ అదే విధంగా మనకి ఫైనల్ గా ప్రింట్ కాపీ కూడా విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మనకి వస్తాయి అనమాట సో ఇవి మనకి హార్డ్ కాపీస్ ఆఫ్ డివైజెస్ కింద మనకి యాక్ట్ అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ నెట్వర్కింగ్ సో ఇక్కడ మనం ఫైనల్ గా ఇక్కడ మనం ఈ డైగ్రామ్ లో చూసుకునేటట్లుగా అయితే ఈ పైన నెట్వర్కింగ్ అనేసి ఒకటి ఉంది కదండి సో నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి సో జనరల్ గా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి టు ఇంటర్ కనెక్షన్ ద సిస్టమ్స్ సో ఇంటర్ కనెక్షన్ ద సిస్టమ్స్ ని మనం చేయడంనే నెట్వర్కింగ్ అంటాం అనమాట సో టు ఇంటర్ కనెక్ట్ ద వన్ ఆర్ టూ వన్ ఆర్ మోర్ సిస్టమ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నెట్వర్కింగ్ సో నెక్స్ట్ నెట్వర్కింగ్ లో ఏంటంటే మనం కాంపోనెంట్స్ అన్నిటిని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేస్తాం ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసుకొని మనకి ఎందుకోసం ఇంటర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే డేటా యాక్యురసీని పెంచడం కోసం డేటాని స్పీడ్ గా ట్రాన్స్మిటింగ్ చేయడం కోసం లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని అట్ ఏ టైమ్ ట్రాన్స్మిటింగ్ చేయడం కోసం మనం స్పెసిఫిక్ గా ఈ పర్టికులర్ టర్మ్ నెట్వర్కింగ్ టర్మ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం ప్రెసెంట్ నవే డేస్ ద నెట్వర్కింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండ్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ సో మనకి నెట్వర్కింగ్ అనేది కరెక్ట్ గా లేకపోతే ప్రెసెంట్ మనకి ఎటువంటి ప్రాసెసింగ్ అనేది కూడా ఆ జరగదు ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు మనం ఈ రకంగా కనెక్ట్ అయ్యాము అంటే ఏంటి విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ నెట్వర్కింగ్ త్రూ మనం కనెక్ట్ అయ్యాం అలాంటిది అనమాట సో ప్రెసెంట్ ఈ నెట్వర్కింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే అలకాటెడ్
హబ్స్ కి వెళ్తున్నాయి హబ్స్ దగ్గర నుంచి మనకి కనెక్టెడ్ డివైజెస్ అన్నిటికి వెళ్తున్నాయి అనమాట ఆ కనెక్షన్స్ అనేవి ఎట్లా చేస్తాము మనకు ఆల్రెడీ సిహెచ్ఎన్ లో గానీ నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఆ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఇంజనీరింగ్ ఇప్పుడు మీకు జరుగుతున్న సబ్జెక్ట్ గానీ వీటిల్లో కూడా వీటిల గురించి చెప్తారు ఆ ఆ సిస్టమ్స్ అన్నిటిని ఎలాగ అరేంజ్ చేస్తారు అనేసి ల్యాన్ అంటే ఏంటి వ్యాన్ అంటే ఏంటి మ్యాన్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ కేటగిరీస్ వాటి యొక్క కనెక్షన్స్ అనేవి ఏ రకంగా టోపాలజీస్ ఏ విధంగా పెడతారు అవన్నీ ఈ కమింగ్ అండర్ నెట్వర్కింగ్ లోకి వస్తాయి అనమాట సో ఇది కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ ఇవి